சாம்சங் வந்து இந்தியா உட்பட பல ஆசிய மார்க்கெட்டில் வந்து எக்ஸினாஸ் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா மற்றும் சில மார்க்கெட்டில் வந்து குவால்காம் ஸ்னாப்டேகன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பல பேருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஸ்னாப்டேகன் ப்ராசஸர் அவங்க ஃபோன்களில் கொண்டு வர மாட்டுக்காங்கன்னு சமயத்தில் கூட ட்விட்டரில் ஒரு நண்பர் இந்த சந்தேகத்தை கேட்டிருந்தாரு ஸோ வணக்கம் டெக் தமிழா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சாம்சங் ஏன் எக்ஸினாஸ் ப்ராசஸர் சில மார்க்கெட்டிலும் ஸ்னாப்டேகன் சில மார்க்கெட்டிலும் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் டெக் தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க மற்றும் இந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க ஸோ என்னோட புதிய வீடியோக்களோட அப்டேட் உங்களுக்கு எப்போதுமே கிடைக்கும் உலகத்தில் வந்து நூற்றுக்கணக்கான மொபைல் கம்பெனிகள் இருக்குது ஆனால் சில கம்பெனிகள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில கம்பெனிகள் தான் அவங்களோட ஓன் சிப் செட் பண்ணுறாங்க ஆப்பிள் சாம்சங் ஹுவாவை ஹானர் பிராண்ட் வந்து ஹுவாவையோடது அவங்க மட்டும் தான் வந்து அவங்களோட ஓன் சிப் செட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஃபோன்களில் ஏன்னா சி தனியாக ஒரு சிப் செட்டை உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து எழுதில்ல அதுக்கான பணபலம் வேணும் அதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் வேணும் பேட்டர்ன்ஸ் வேணும் அதுக்கான தனியாக ஒரு ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் ஸோ வந்து அதனால் வந்து பல கம்பெனிகள் அதை பண்ணுறது இல்லை சில கம்பெனிகள் தான் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில கம்பெனிகள் தான் அது பண்ணுறாங்க இப்போ நானே வந்து டெக் தமிழா மொபைல்னு ஒரு ஃபோனு கொண்டு வரும்னு நினச்சேன்னா ஒன்று வந்து ஸ்னாப்டேகன் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி மீடியா டெக் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அது வந்து ஈஸி அங்கே போய் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன் வேணுன்னா அதுக்கு தக்கன ஒரு சிப் செட்டு தராங்க அதை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஃபோனை கொண்டு வரலாம் அதுதான் வந்து பல கம்பெனிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சிப் செட் கொண்டு வர்றது வந்து பல கம்பெனிகளால் முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு எதுக்கு வந்து சில கம்பெனிகள் அல்ல சாம்சங் எக்ஸினாஸ் சரி ஹோவையோட கிரீன் சிப்ஸ்னாலும் சரி அவங்க ஏன் கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டுப்பாடு அவங்க கையில் இருக்குது ஒரு ஃபோனை கொண்டு வரும்போது அவங்க ஃபோனுக்கு அவங்க என்ன வேணுமோ அதை வந்து அந்த சிப் செட்டில் அவங்க கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதோட முழு கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதுக்கான ஒரு சிப் செட்டை அவங்களுக்கு அந்த ஃபோனுக்கு தக்க உள்ள ஒரு சிப் செட்டை அவங்க உற்பத்தி பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இதில் முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவால்காமோட ஸ்னாப்டேகன் சிப் செட் பல மாடல்களை உற்பத்தி பண்ணுறதே சாம்சங் தான் சமீபத்தில் வந்த எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிப் செட்னாலும் சரி எயிட் வரக்கூடிய எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிப் செட்னாலும் சரி அதை உற்பத்தி பண்ணுறதே சாம்சங் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்துறது சாம்சங்கோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன்களில் ஏன்னா வந்து அதை உற்பத்தி பண்ணுறதே சாம்சங் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்து எக்ஸினாஸ் ப்ராசஸர் கொண்டு வராங்க ஏன் ஸ்னாப்டேகன் ப்ராசஸர் கொண்டு வராங்க ஏன்னா எல் ரெண்டுமே பண்ணுறது சாம்சங் தானே அதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வந்து உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பெனி அவங்களோட மெயின் செல்லிங் ஏரியாஸ் வந்து ஆசியா ஆசியா கண்டத்தில் தான் வந்து பல ஃபோன்கள் அவங்க விற்றுருக்காங்க பல மாடல்கள் விற்றுட்டுருக்காங்க அவங்களோட மெயின் செல்லிங் பேஸே வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியா உட்பட ஸோ இந்த மாதிரி அதிக ஃபோன்கள் விற்கும் போது அவங்க வந்து எப்போவுமே கால்கம் நம்பி இருக்க முடியாது கால்கம் கூட பல கம்பெனிகள் விற்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து எப்போவுமே அவங்க உற்பத்தியை சாம்சங் கொடுத்துருக்க முடியாது ஸோ பல உற்பத்தி நடக்கிற நேரத்தில் வந்து சாம்சங் வந்து அவங்களோட ஓன் சிப் செட் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபோன்களுக்கு தக்க உள்ள சிப் செட்டை அவங்க கொண்டு வர முடியும் கால் கம்மை நம்பியும் இருக்க வேண்டாம் ஸோ உற்பத்தி அவங்களுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியும் போது அவங்களோட ஓன் சிப் செட்னால் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிமாண்ட் குறையும் போது அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதற்காக தான் வந்து எக்ஸனாஸ் ப்ராசஸர் ஆசிய மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஆசிய மார்க்கெட்டில் வந்து பல வகையான ஃபோன்கள் மாடல்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸினாஸ் ப்ராசஸரை இங்கே உள்ள மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வராங்க இப்போது இந்திய மார்க்கெட்லேயே இந்திய சந்தையிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல வகையான சாம்சங் ஃபோன்கள் இருக்குது அதில் சில வந்து எக்ஸினாஸ் கொண்டு வராங்க சில ஸ்னாப்டேகன் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ எது சிறந்தது மக்களுக்குன்னு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாடலுக்கும் எக்ஸினாஸ் ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக விற்கிறது வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோட ஃபோன்ஸ் தான் அதாவது எஸ் சீரீஸும் சரி நோட் சீரீஸ் அதுதான் வந்து அதிகமாக சாம்சங் வந்து அமெரிக்காவில் விற்கிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து கால்கம் சிப் செட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன்களை இந்த சிப் செட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடம் வந்து அதில் பல லைசன்சிங் வந்து கால்கம் கிட்ட இருக்குது எக்ஸினாசர் யூஸ் பண்ணி அங்கே யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து கால்கமோட பேட்டர்ன் வாங்கி அது இப்படி விற்கிறத விட அவங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன்
பிட் ரேஞ்சுக்கான சிப் செட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் வந்து ஃப்ளாக்ஷிப்க்கான சிப் செட் வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் எக்ஸினா சார் ப்ராசஸர் அப்படி இல்லை அதோடய நம்பரே வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் செவன் த்ரீ டூ செவன் செவன் எயிட் ஃபோர் எயிட் அப்படிலாம் இருக்குது அது வந்து பல பேருக்கு தெரியாது இது வந்து ஸ்னாப்டிராகனுக்கு டைரெக்டாக எதுக்கு கம்பேரிஸ் பண்ணலான்னு ப கம்பேர் பண்ணலான்னு பல பேருக்கு தெரியாது அதுவும் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் சாம்சங்கு ஸோ நம்ம மக்கள் வந்து அதை டைரெக்டாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க எக்ஸனாக போகோ எக்ஸனாக ப்ராசஸர்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு இருப்பாங்களே தவிர கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்னாப்டிராகன் ஈக்குவலண்டாக இது எதுன்னு ஸோ அது வந்து ஒரு கூடுதலான ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து சாம்சங்கு ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ரீசன்ஸுக்காக உற்பத்தி திறன் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸர் வந்து சாம்சங் இந்தியா மற்றும் பல மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு பிடித்துக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் டு கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை ட்விட்டரில் கேட்கலாம் அதுக்கான பதிவுகள் நான் வந்து போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம டெக் தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு